నమస్తే వెల్కమ్ టు బిజినెస్ వీకెండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అభివృద్ధి చెందుతున్న మన దేశానికి ఇవి రెండు చాలా ముఖ్యం కరోనా వైరస్ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపడంతో ఇప్పుడు ఈ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది అనేక రంగాలు ఇప్పుడు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది ముఖ్యంగా చైనా నుంచి దిగుమతులపై ఆధారపడిన సెక్టార్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది మరోవైపు చైనాతో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం కూడా దిగుమతులపై ఆధారపడిన మన దేశ వాణిజ్య రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది మన దేశంలో క్యాపిటల్ దిగుమతులపై ఆధారపడింది ఇప్పుడు రెండు దేశాల మధ్య పరిస్థితులు కొంతమేర మందగించాయి చైనా ఉత్పత్తులను నిషేధించాలంటూ దేశవ్యాప్తంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం విస్తృతమైంది ఇందుకు రెండు కారణాలున్నాయి కరోనా వైరస్ చైనా నుంచే ప్రపంచం మొత్తానికి వ్యాపించడం ఒక కారణం కాగా సరిహద్దుల వద్ద చైనా ప్రవర్తన మరొకటి భారత్ ప్రధానంగా దిగుమతులపై ఆధారపడిన దేశం కాగా మన దేశానికి అత్యధికంగా దిగుమతి చేస్తున్న దేశాల్లో చైనా రెండవ స్థానంలో ఉంది హెవీ మెషినరీ నుంచి ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ వరకు అనేక వస్తువులు చైనా నుంచి దిగుమతవుతున్నాయి మేక్ ఇన్ ఇండియాతో పాటు అంతకు ముందు కూడా మన దేశం నుంచి మెషినరీస్ వంటి ఉత్పత్తులకు ప్రధానంగా చైనాపై ఆధారపడేది వీటి కొనుగోళ్లు నిర్వహణ వంటివి లాంగ్ టర్మ్ ఒప్పందాలతో ముడిపడి ఉంటాయి ప్రస్తుత పరిస్థితులు మరింతగా కొనసాగితే చైనా నుంచి సాంకేతిక మద్దతు పొందడం విడి భాగాలను రప్పించుకోవడంలో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు పవర్ ప్లాంట్ కాంపొనెంట్స్ మెషినరీ మెకానికల్ అప్లయన్సెస్ కు గత కొన్నేళ్లుగా డిమాండ్ గణనీయంగా పెరగ్గా చైనా నుంచి తెప్పించుకుంటే పెట్టుబడి వ్యయం తగ్గుతుండటంతో అనేక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కూడా ఈ దిగుమతులపై ఆధారపడ్డాయి మార్చి రెండు పేల పంతొమ్మిది నుంచి ఫిబ్రవరి రెండు పేల ఇరవై మధ్య కాలంలో భారతదేశం పన్నెండు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్ల క్యాపిటల్ గుడ్స్ ను చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంది ఇదే కాలంలో పద్దెనిమిది పాయింట్ ఒకటి రెండు బిలియన్ డాలర్ల ఎలక్ట్రానిక్స్ మన దేశంలోకి ఇంపోర్ట్ అయ్యాయి మొత్తం మీద చైనా నుంచి మన దేశానికి నలభై బిలియన్ డాలర్ల ఉత్పత్తులు వచ్చాయని భారత వాణిజ్య శాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి మన కరెన్సీలో చెప్పాలంటే ఇది మూడు పాయింట్ ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయలను దాటిపోతుంది పవర్ ప్లాంట్ కాంపొనెంట్స్ వంటి వాటిని భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ బీహెచ్ఈఎల్ నుంచి తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఆ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు అయితే ఇతర దేశాలతో మరిన్ని ఒప్పందాలు పూర్తయ్యే వరకు కొంతకాలం క్యాపిటల్ గుడ్ సెక్టార్ ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చనే అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి లాక్డౌన్ కారణంగా ప్రపంచంతో పాటు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా స్తంభించిన విషయం తెలిసిందే ఇప్పుడు కూడా లాక్డౌన్ అమలవుతున్న కంటైన్మెంట్ జోన్లకే పరిమితం చేయడంతో పాటు అనేక రకాల మినహాయింపులు ఇచ్చారు దాదాపుగా అన్ని రకాల కార్యకలాపాలు తిరిగి ప్రారంభం కావడంతో మందగించిన ఆర్థిక వ్యవస్థ మళ్లీ గాడిలో పడేందుకు ప్రయత్నం చేస్తోంది లాక్డౌన్ నుంచి సాధారణ జీవితం వైపు మన దేశం అడుగులు వేస్తోంది భారీగా కేసులు నమోదవుతున్న ప్రాంతాల్లో మినహా మిగిలిన ప్రాంతాలలో రిలాక్సేషన్స్ ఇవ్వడంతో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు విద్యుత్ ఉత్పత్తి వినియోగం నౌకాశ్రయాలలో కార్యకలాపాలు వాహన ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లు వంటి అనేక కార్యకలాపాలు గాడిన పడుతున్నాయి రెండు నెలల పాటు పూర్తిగా స్తంభించిపోయిన వ్యవస్థలు మళ్లీ ఊపందుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి ఫ్యాక్టరీలను తిరిగి ప్రారంభించడం వంటివి కూడా మొదలు కావడంతో కోవిడ్ నైన్టీన్ నియంత్రణ కోసం స్టే ఎట్ హోం పరిస్థితి నుంచి తిరిగి ఉద్యోగాలు విధులలోకి ప్రజలు మారుతున్నారు ఇప్పటికిప్పుడు వెంటనే రికవరీ సాధ్యం కాకపోయినా పెరుగుతున్న డిమాండ్ను పరిశీలిస్తే ఇతర దేశాలతో పోల్చితే మన దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ త్వరలోని తిరిగి సర్దుబాటు అవుతుందని అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి లాక్డౌన్ కు ముందు కాలంతో పోల్చితే డిమాండ్ పరంగా ప్రస్తుతం చాలానే అంతరం కనిపిస్తోంది అయితే సప్లై పరంగా పురోగతి కనిపించడం ప్రోత్సాహకరంగా ఉందని యుబిఎస్ సెక్యూరిటీస్ అంచనా వేస్తోంది కానీ డిమాండ్ మాత్రం అంతగా పెరక్కపోవడం కొంత ఆందోళన కలిగించే విషయంగానే చెప్పాలి ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ కంపెనీలన్నీ దాదాపు ఉత్పత్తి సరఫరాలను పెంచుతున్నాయి సాధారణ స్థాయితో పోల్చితే హోల్సేల్ డిస్పాచెస్ నలభై ఏడు శాతానికి చేరినట్లు హీరో మోటోకాప్ చెబుతుంది సప్లై పెరిగినా డిమాండ్ పరంగా ఊపందుకుంటే మాత్రమే రికవరీ వైపు అడుగులు పడినట్లుగా చెప్పాలని ఎకనామిస్టులు చెబుతున్నారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక రంగం రికవరీ అయ్యేందుకు మరింత కాలం పడుతుందని 
ప్రజల నుంచి వైరస్ భయాలు పూర్తిగా తొలగడం ఆదాయాలు తిరిగి సాధారణ స్థితికి రావడం వలస కార్మికులు మళ్లీ విధులకు హాజరవ్వడం సాధారణ స్థితికి వచ్చాకే ఎకానమీ గాడిలో పడుతుందని ఆర్థికవేత్తలు చెబుతున్నారు లాక్డౌన్ కాలంలో ఓ కంపెనీ గురించి మాట్లాడుకున్నామంటే అది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ మాత్రమే ప్రపంచం మొత్తం వాణిజ్యం స్తంభించిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఒక్క రిలయన్స్ సంస్థల్లోకి మాత్రం వేల కోట్ల చొప్పున నిధులు ప్రవహించాయి అనేక అంతర్జాతీయ కంపెనీలతో పలు డీల్స్ చేసుకోగా ఇప్పుడు అవన్నీ కలిపి లక్ష కోట్ల కూడా దాటిపోవటం విశేషం రిలయన్స్ సంస్థను రుణరహితంగా మార్చుతానంటూ గత వార్షిక సార్వసభ్య సమావేశంలో సంస్థ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ ప్రకటించగా ముందుగా చెప్పిన గడువుకు ఎనిమిది నెలల ముందే ఈ టార్గెట్ ను అందుకోవటం విశేషంగా చెప్పాలి మార్చి ముప్పై ఒకటి రెండు పేల ఇరవై ఒకటి నాటికి అప్పులు లేని కంపెనీగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ను తీర్చిదిద్దుతానని సంస్థ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ గతేడాది ప్రకటించారు ఇందులో భాగంగా రిలయన్స్ జియో ప్లాట్ఫామ్ సంస్థలు వాటా విక్రయాలను వరుసగా చేపట్టారు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండున ఈ డీల్స్ కుదుర్చుకోవడం ప్రారంభం కాగా ఇప్పటి వరకు మొత్తం పదకొండు డీల్స్ జరిగాయి ఫేస్బుక్ తో ప్రారంభించి తాజాగా సౌదీ సంస్థ పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ తో కలిపి జియో ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఇప్పటి వరకు రెండు నెలల్లో మొత్తం ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఆరు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఈక్విటీ విలువ నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది ఒక్క లక్షల కోట్లుగాను ఎంటర్ప్రైజ్ విలువ ఐదు పాయింట్ ఒకటి ఆరు లక్షల కోట్లుగాను లెక్కించారు పదకొండు పేల మూడు వందల అరవై ఏడు కోట్లను సౌదీ అరేబియాకు చెందిన పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది పీఐఎఫ్ కు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రెండు పాయింట్ మూడు రెండు శాతం వాటా విక్రయించింది కంపెనీలో దాదాపు ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతం వాటాను రెండు నెలల వ్యవధిలో రిలయన్స్ విక్రయించగా భిన్న సాంకేతికతలు ప్లాట్ఫామ్లు ఒకే గ్రూప్ కింద ఉండడం వల్లే జియో ప్లాట్ఫామ్స్ పై దిగ్గజ పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తి చూపుతున్నారని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి మరోవైపు రైట్స్ ఇష్యూ ద్వారా యాబై మూడు పేల నూట ఇరవై నాలుగు కోట్లను రిలయన్స్ సమీకరించింది ప్రస్తుతం ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఒక్క లక్షల కోట్ల విలువైన రుణాలు ఆరేళ్లకు ఉన్నాయి జియో ప్లాట్ఫామ్స్ కొచ్చిన పెట్టుబడులు రైట్స్ ఇష్యూ నిధులతో కలిపి మొత్తం అప్పులను తీర్చివేయనున్నట్లు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ గతంలోనే ప్రకటించగా మరోవైపు వ్యాపార విస్తరణపై కూడా దృష్టి నిలిపింది ఫ్యూచర్ రిటైల్లో వాటాలను కొనేందుకు రిలయన్స్ సిద్దమవుతోందని ఆ గ్రూప్ తో సంప్రదింపులు జరుపుతోందని తెలుస్తోంది రైట్స్ ఇష్యూతో కలిపి ఇప్పటి వరకు ఒక లక్ష అరవై ఎనిమిది పేల ఎనిమిది వందల పద్దెనిమిది కోట్లను రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సమీకరించింది నాన్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థ చేపట్టిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రైట్స్ ఇష్యూగా రిలయన్స్ రైట్స్ ఇష్యూ రికార్డు సృష్టించగా దీనికి ఒకటి పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది రెట్లు ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ లభించడం విశేషం వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి రుణరహిత కంపెనీగా రిలయన్స్ ను మార్చుతానని తానిచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చినందుకు సంతోషంగా ఉందని ముఖేష్ అంబానీ తెలిపారు షేర్ హోల్డర్లు వాటాదారులే తమ సంస్థకు డిఎన్ఏ అని ఈ విషయం మరోసారి నిరూపితమైందని ఆయన అన్నారు రాబోయే దశాబ్ద కాలం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కు గోల్డెన్ డెకేడ్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నట్లుగా ఆయన చెప్పారు కోవిడ్ నైన్టీన్ తో ప్రజా రవాణా అంటేనే ప్రజలు భయపడుతున్నారు సొంతంగా ప్రయాణించేందుకు ప్రజలు చిన్న కార్లు బైకుల వైపు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు దీంతో రాబోయే రోజుల్లో వీటికి డిమాండ్ భారీగా పెరిగే అవకాశముందని వాహన ఇండస్ట్రీ అంచనా వేస్తోంది కరోనా వైరస్ ప్రభావంతో ప్రజలు వ్యక్తిగత వాహనాల కొనుగోలుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు ప్రజా రవాణా కంటే పర్సనల్ వెహికల్స్ మేలని భావించే వారి సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతుండడమే దీనికి కారణం ఆన్లైన్ లేదా షోరూంలలో వాహనాల రాయితీలు రుణ వివరాలను సేకరించే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది దీంతో మారుతి సుజుకి హోండా టయోటా టాటా మోటార్స్ తో పాటు వివిధ వాహన తయారీ కంపెనీలు తమ అమ్మకాలు రాబోయే రెండు నెలల్లో భారీగా పెరగనున్నాయని అంచనా వేస్తున్నాయి
లాక్డౌన్ తర్వాత తక్కువ ధరలలో లభ్యమయ్యే చిన్న కార్లకు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉందని మారుతి సుసుకి చెబుతోంది ప్రజల కొనుగోలు శక్తి తగ్గడం వల్ల ఎంట్రీ లెవెల్ కార్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు తెలిపాయి ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో బ్రాండ్ కంటే చక్కని మెయింటెనెన్స్ ఇచ్చే కంపెనీల కార్లనే కొనుగోలుదారులు ఎంచుకుంటున్నారు బడ్జెట్ కార్లకు డిమాండ్ పెరిగినా వాహన కంపెనీలకు రెవెన్యూ పరంగా నిరాశ తప్పకపోవచ్చని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి మరోవైపు సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లకు కూడా చక్కని డిమాండ్ లభిస్తోంది లాక్డౌన్ ముందుతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల ధరలు కూడా దిగి రావడం దీనికొక కారణం మారుతి స్విఫ్ట్ హుండాయ్ శాంట్రో హుండాయ్ గ్రాండ్ ఐటెన్ హోండా సిటీ మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైర్ వంటి ఐదు మోడళ్లకు కస్టమర్లు అధిక ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిజినెస్ వీకెండ్ ఈ వారం దేశీయ మార్కెట్లు భారీ లాభాలతో ముగిశాయి ఈ వారం ప్రారంభంలో భారత్ చైనా సరిహద్దు టెన్షన్లతో మార్కెట్లు కొంత ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి అయితే వారం మొత్తం మీద సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు రెండున్నర శాతం పైగా లాభపడ్డాయి బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ ఈ వారం తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోను కాగా ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ భారీ కరెక్షన్ కు గురయ్యాయి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ పిన్సవ్ విప్రోలు ఈ వారం ఆరు నుంచి పది శాతం లాభపడగా ఇండస్ ఇన్ బ్యాంక్ ఐటీసీ ఎన్టీపీసీ భారతి ఇన్ఫ్రాలు నాలుగు నుంచి తొమ్మిది శాతం నష్టంతో ఈ వారం నిఫ్టీ టాప్ లూజర్స్ గా ఉన్నాయి వచ్చే వారం మార్కెట్లు ఎలా ఉండొచ్చు ఈ సమయంలో ఎలాంటి వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తే మంచిది అనే అంశంపై ఇండిపెండెంట్ ఫండమెంటల్ ఎనలిస్ట్ బాలగారి విశ్లేషణ ఇప్పుడు చూద్దాం even second rung nbfc companies which are focused on either rural areas or semi urban areas especially mano strong pedigree unna companies ani cheppam so alage mano we have seen a few companies chaala strong performance from nbfc sector anedi mano cheppam so ee kaaranam mulana vaatlo kuda drishti pedthe baaguntundi ekkadana manaki chinna chinna corrections vachina appudu definitely second rung or front line nbfcs ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ పక్కన పెడితే ఎన్బిఎఫ్సీస్ విచ్ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ వెరీ గుడ్ పెడిగ్రీ అటువంటి వాటిల్లో ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో కొద్దిగా కొనుగోలు చేస్తే లాభసాటిగా ఉండే అవకాశం ఎక్కువ మనకి ఫార్మాసిటికల్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా దే టేక్ ఇన్ అ బ్యాక్ స్టెప్ ఎందుకంటే అవి అంతకు ముందే బాగా పెరిగినాయి కాబట్టి దే ఆర్ ఇన్ ఎ కన్సాలిడేషన్ మోడ్ కాబట్టి ఫార్మా సెక్టర్ లో కూడా వ్యాప్ టు బి సెలెక్టివ్ కొన్ని సెకండ్ రంగ్ ఫార్మా కంపెనీస్ కూడా బాగా పెరిగినాయి ఇప్పుడు చిన్న కరెక్షన్ మోడ్ లో ఉన్నాయి సో డు నాట్ చేస్ ద ప్రైజ్ అండి డెఫినెట్లీ మనం ఒక ప్రైజ్ లో ఎక్స్ ప్రైజ్ లో కొనకపోయినా స్వల్పంగా ఎక్కువ పెట్టి కొనడంలో తప్పు లేదు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఈ ఫార్మాసిటికల్ రంగంలో కానీ కెమికల్స్ అండ్ ఫైన్ అండ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ రంగంలో కానీ ఇటువంటి వాటిల్లో బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే అవి అంతకంటే ముందర బాగా పెరిగినాయి కన్సాలిడేషన్ మోడ్ లో ఉన్నాయి అందులో కూడా దర్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ కంపెనీస్ వెయిట్ ఫర్ ఎ స్మాల్ కరెక్షన్ అండి చిన్న కరెక్షన్ అయిన తర్వాత అటువంటి రంగాల్లో డెఫినెట్లీ కొనుగోలు చేయొచ్చు ఈ వీక్ లో మనం ఎస్పెషలీ వీ హెవ్ సీన్ ఎ స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ పిఎస్యూ బేస్డ్ కంపెనీ అనే పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ఎందుకంటే మనకి కోల్ మైనింగ్ కంప్లీట్లీ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ హ్యాండ్స్ లోకి వెళ్ళబోయే అవకాశం కంప్లీట్లీ ఓపెన్ అప్ అయిపోయింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ నౌ ఇన్వైటింగ్ ఎవ్రీబడి టు ఓపెన్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ కోల్ మైనింగ్ ఇదే మనకి రాబోయే రోజుల్లో మో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పిఎస్యూస్ రాబోయే రోజుల్లో అంటే నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో కంప్లీట్లీ ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ బిజినెసెస్ కాబట్టి మనకి పిఎస్యూస్ లో కూడా ర్యాలీ చూసే అవకాశం ఉంది అన్ని కాకుండా కొన్ని సెలెక్టివ్లీ ఏవైతే మనకి నేషనల్ అసెట్ ఓనర్స్ ఉన్నారో అటువంటి వాటిల్లో కొద్ది కొద్దిగా వన్ డిక్లైన్స్ వన్ కెన్ టేక్ ఏ స్మాల్ పొజిషన్ అండి బట్ ఓవర్ బోర్డ్ వెళ్ళి కంప్లీట్లీ అన్ని పిఎస్సీస్ కూడా అట్రాక్టివ్ ప్రైజ్ లో దొరుకుతారని మాత్రం కొనకూడదు సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ బట్ దే విల్ ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ టూ వీలర్ స్పేస్ లో అన్ని స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఇన్ టూ వీలర్ స్పేస్ అనో ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ విత్ వెరీ స్ట్రాంగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ సో అండ్ చాలా మంది ఆల్మోస్ట్ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ లో ఎక్స్క్లూజివ్లీ టూ వీలర్ కంపెనీస్ లో డెట్ కూడా లేదు సో ఇటువంటి కంపెనీల్లో ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ వన్ కెన్ టేక్ సమ్ పొజిషన్స్ 
సో ఇలా మనం సెలెక్టివ్లీ ఈ త్రీ టు ఫైవ్ సెక్టర్స్కి కరెంట్లీ కన్ఫైన్ చేసుకుంటే అండ్ ఒకటి కొన్ని స్ట్రాంగ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఎస్పెషలీ మనకి ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కానీ ఆవాజ్ ఇటువంటివి అండ్ పీపుల్ హూ ఆర్ డ్రివెన్ బై ఫిన్టెక్ ఎస్పెషలీ ఎన్బిఎఫ్సీస్లో రకరకాల ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఉంటాయి అని చెప్పి మనం గతంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ట్రక్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రక్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అలాగే కన్జ్యూమర్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కన్జ్యూమర్ ఫోకస్డ్ రీటైల్ ఫైనాన్సింగ్ కంపెనీస్ అండ్ అర్బన్ కాకుండా సెమీ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఫోకస్డ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అలాగే గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చే ఎన్బిఎఫ్సీస్ అవి కూడా మనం వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన రెండే లిస్టెడ్ స్పేస్లో మనకు ఉన్నాయి అండ్ వీ హెవ్ సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ బోత్ ద స్టాక్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ మనం చూసాం so nbfc is also will be a very strong word housing finance companies lo selectively not all selectively one can definitely take a small position and jepach so ila mana ee 3 to 5 sectors or 5 to 6 sectors lo eppudanna chinna chinna reactions vachina appudu definitely koddu koddiga stock konukunte over the next 2 3 months koncham manaki average kuda cost takku avutundi and once the complete unlocked down adi ayi malli economy on track vachina appudu we can make some very good profits ika ee varam stock market lapai visleshana alage odududukula market lo elanti strategy ni avalambinchali medium term lo ea sectors lo rally undochu anna amsham pai wealth mills securities equity strategist kranti patni visleshana ippudu chuddam ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్స్లో ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ స్టెబిలిటీ అనేది రావటం మార్కెట్ యొక్క బ్రెత్ కూడా పాజిటివ్గా ఉండటం అంటే అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో కూడా పాజిటివ్గా ఉండటం మనం మార్కెట్కి ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ని ఇస్తుంది అంతేకాకుండా టెక్నికల్గా మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్స్కి టెన్ థౌజండ్ నిఫ్టీ రేంజ్ అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ జోన్ కింద ఉండటం కూడా మార్కెట్కి ఒక పాజిటివిటీ అనేది ఇస్తుంది మార్కెట్లో లాస్ట్ వీక్ ఒక మైక్రో క్యాప్ స్టాక్స్లో కానీ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో కానీ మరియు లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో కూడా ఒక స్టెబిలిటీ అనేది రావటం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అది మార్కెట్ యొక్క సస్టైనబిలిటీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ కింద మనం చూస్తున్నాం ఇండియా యొక్క మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ ఇండికేటర్స్లో ఎటువంటి పాజిటివ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మనం విజువల్గా ప్రస్తుతం చూడటం జరగట్లేదు అందువల్లనే ప్రముఖ రేటింగ్ ఏజెన్సీ ఫిచ్ ఇండియా యొక్క రేటింగ్ని స్టేబుల్ నుంచి నెగిటివ్ కింద డౌన్ గ్రేడ్ చేయడం మనం చూస్తున్నాం కానీ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ చూసినట్లయితే ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్లో కన్సాలిడేట్ అవ్వడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం మనం గత కొన్ని వారాలుగా చెప్తున్నాం ఎకానమీ మరియు స్టాక్ మార్కెట్స్ హ్యాండ్ అండ్ హ్యాండ్గా ఒకే సింక్రనైజ్డ్ మోడ్లో వెళ్ళటం ఎప్పుడూ జరగదు ఒక్కోసారి ఎకానమీ అనేది స్టాక్ మార్కెట్స్ కంటే వెనకపడచ్చు స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎకానమీకి మీ ముందు నడవటం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాము ప్రస్తుతం ఎకానమీలో ఎటువంటి పాజిటివ్ ఇండికేషన్ లేనప్పటికీ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎకానమీలో రాబోతున్నటువంటి పాజిటివిటీని డిస్కౌంట్ చేస్తూ మార్కెట్స్ పయనించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రస్తుత మార్కెట్ కండిషన్స్లో ఇన్వెస్టర్స్ ఒక బై ఆన్ డిప్స్ సెల్ ఆన్ ర్యాలీ స్ట్రాటజీ అనేది ఫాలో అవ్వటం చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం చూస్తున్నాం ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో ఒక డిప్ అనేది వస్తుందో ఆ టైంలోనే స్టాక్స్ పర్చేజ్ చేయండి అంతేకాకుండా ఒక ర్యాలీ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందో అప్పుడు మార్కెట్లో సెల్ చేయటం చేయండి అంతేగాని ఇన్వెస్టర్స్ దీనికి రివర్స్గా మార్కెట్ డౌన్ అయినప్పుడు అమ్మటం మార్కెట్ రైజ్ అయినప్పుడు పర్చేజ్ చేయటం కనుక చేస్తే కనుక మా ఇన్వెస్టర్స్ నష్టాలను చూడటానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ బయాన్ డిప్స్లో చూడండి సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్లో చూడండి అంతేకాకుండా ఏదైనా కొత్త పొజిషను తీసుకునేటప్పుడు ఆ కంపెనీ యొక్క వాల్యూషన్స్ సిగ్నిఫికెంట్గా కరెక్ట్ అయి ఉండి వాల్యూషన్స్ చాలా కంపెలింగ్గా చీప్గా ఉంటేనే అటువంటి స్టాక్స్లోకి వెళ్ళటానికి మంచిదిగా మేము భావిస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఒక సెక్టర్ కానీ ఒక స్టాక్లో కానీ సిగ్నిఫికెంట్ క్లారిటీ ఉంటేనే అటువంటి స్టాక్స్ని పర్చేజ్ చేయవలసిందిగా మనం ఇన్వెస్టర్స్ని ప్రస్తుత టైంలో ఈ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం వచ్చే వారం మార్కెట్స్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్స్ సేమ్ ఈ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ అనేది మార్కెట్లో కొనసాగటానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అంతేకాకుండా జియో పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ మార్కెట్స్ మీద ప్రధానంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మనం గత కొన్ని వారాలుగా ఇన్వెస్టర్స్ చెప్తున్నాం ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్లో కానీ మరియు ట్రాక్టర్ స్టాక్స్లో కానీ యాగ్రీ బేస్డ్ స్టాక్స్లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిందిగా చెప్తున్నాం ఆ రకంగానే ప్రస్తుతం ట్రాక్టర్ స్టాక్స్ మరియు యాగ్రీ బేస్డ్ స్టాక్స్లో ఇన్సూరెన్స్ స్టాక్స్లో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ర్యాలీ అనేది రావటం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఇన్వెస్టర్స్ ప్రస్తుతం బయాన్ డిప్స్లో క్యాపిటల్ గూడ్స్లో